வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்னைக்கு சூப்பராக இந்த கரம் மசாலா பவுடர் எப்படி அரைக்க போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை எதுக்கு கீழே கரெக்டாக ரேஷியோ எப்படி சொல்லணும் அதாவது தனியாக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீன் கடவும் அப்புறம் பிளாக் கடவும் கரெக்டாக ரேஷியோ கொடுத்துருப்பேன் எதுக்கு கீழே எது அதிகமாக போகணும் எது கம்மியாக போகணும்னு சொல்லி தெளிவாக கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த கரம் மசாலா பவுடர் நீங்கள் ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு வீட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கரம் மசாலா பவுடர் எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிங்க கரம் மசாலா வந்து அந்த ஹோல் ஸ்பைஸோட ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் போட்டே உங்களுக்கு அது ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால தான் ஆட் பண்ணுறோம் இதே இந்த ஸ்பைசஸ் போடுறத நீங்க அதிகமா ஆட் பண்ணா நீங்க ஆல்ரெடி அரைச்சி ஆட் பண்ணிருப்பீங்களா தேங்காவோ இல்ல முந்திரி பருப்பு இல்ல மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டிருப்பீங்க அந்த ஸ்பைசஸோட இது அதிகமா ஆட் பண்ணும் போது இந்த ஸ்பைசஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகும் டாமினேட் பண்ணும் ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் லைட்டாக தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை முக்கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அளவில் நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் அந்த கரம் மசாலோட ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லா இருக்கும் அதே டைமில் அது ப்ரிப்ரேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு மீறி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கரம் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் பிரிஞ்சியாலை நாலுலேருந்து அஞ்சு நம்பர் க்ரீன் கடமும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நம்பர் முழுதனியாக அரை கப்பு கருப்பு ஏலக்காய் ஆறுலேருந்து ஏழு நம்பர் பட்டை மூன்று நம்பர் லவங்கம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜாவுத்திரி பூ அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் பிளாக் பெப்பர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்க ஸ்பைஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து முழுதனி அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து க்ரீன் கடமும் அதுக்கு பிறகு பிளாக் கடமும் அதுக்கு பிறகு வந்து மிளகு இந்த பட்டை லவங்கம் மேஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அளவாக இருக்கும் இந்த கரம் மசாலா இன்னும் நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா மேஸ் அப்புறம் சோம்பு சீரகம்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு பேசிக் ஸ்டைலில் ஊழ் கரம் மசாலா அதாவது நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுற பட்டர் லவங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் இதே நார்த் சைடில் பண்ணும்போது சில ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து இந்த முழுதனியாக மிளகு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம சவுத் சைடில் கண்டிப்பாக முழுதனியாக யூஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் முழுதனியாக கொஞ்சம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் அந்த கரம் மசாலோட ஃப்ளேவர் மாறும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ரெட் சில்லி அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாக பொருள்லாம் போட்டு வீட்டில் குக் பண்ணுவோம்ல அதனால் வந்து தனியோட அளவு கரெக்டாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கரம் மசாலா வீட்டில் ரெடி பண்ணணும் இப்போது இந்த பேனில் வந்து மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் லோ ஃப்ளேமில் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சியாலை முழுதனியாக ஏலக்காய் கருப்பு ஏலக்காய் மிளகு பட்டை மேஸ் லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்ட பிறகு லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருங்க இது வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சன்லைட்டில் கூட வச்சு நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் லேட் ஆகும் ஸோ நம்ம பண்ண போது ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு பவுடர் பண்ண போகிறோம் இந்த பவுடர் வந்து நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா வறுத்துருங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கக்கூடாது எப்பவுமே எந்த ஒரு வீட்டில் ஸ்பைசஸ் பவுடர் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது எப்பவுமே லோ ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கணும் நீங்கள் கையில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த முழு தனியாகவும் அந்த மிளகு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் எல்லாமே உடையணும் அந்த அளவுக்கு லோ ஃப்ளேம் வச்சுருக்கணும் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பவுனான ஃப்ளேவர்ஸ் வந்துன்னா உங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் கெட்டுப்படும் அதுக்கப்புறம் இந்த கரம் மசாலா எப்படி நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு சிக்கன் கறி பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஸ்பைஸியான ஒரு மிளகு வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் டிஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் ஒரு ஒரு கிலோ ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஸ்பைஸியாக ரொம்ப பண்ணுறேன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து முக்கால்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கரம் மசாலா பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனும் முடிக்க முடியாது அதாவது எப்படி சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பைசஸ் பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது சில்லி பவுடர் தனியாக பவுடர் மஞ்சத்தூள் அதை இப்போ ஆராய்ச்சி நீங்கள் தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் முந்திரி பேஸ்ட்லாம் போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க லாஸ்ட்டாக அந்த கரம் மசாலா கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த ஸ்பைஸோட ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லா வரும் அதனால தான் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி யூஸ் பண்ணலாம் இதே கரம் மசாலா பவுடர் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டிருக்க அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து டாமினேட் பண்ணணும் அதனால் வந்து கரெக்டாக